തീം ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഉള്ള പോലെ യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് കാർസോ അല്ല പകരം യൂസ്ഡ് കാറിനോട് വരെ നമുക്കിപ്പം മോഡിഫിക്കേഷന് പരിമിതികൾ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് അതിനോട് വരെ കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മാരുതി നെറ്റ്സ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇന്ന് പുതിയൊരു വണ്ടി കോഴിക്കോട് എ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്സ ഷോറൂമിൽ പുതിയങ്ങാട്ടിയുള്ള നെറ്റ്സ ഷോറൂമിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഷോറൂമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നെറ്റ്സയുടെ ഷോറൂമാണ് എ എം നെറ്റ്സയുടെ പുതിയങ്ങാടിയുള്ള ഈ ഒരു ഷോറൂം വരുന്നത് നെറ്റ്സയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഏകദേശം നാലര വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം ഷോറൂമുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മാരുതി സുസുഖി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പേരിന് ശേഷം ഹ്യുണ്ടായി എന്ന ബ്രാൻഡ് വന്നു അതിനുശേഷം മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാരിടയിൽ നല്ലൊരു പേരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് മാരുതി നെറ്റ്സ മാരുതി നെറ്റ്സ ഇതിന് മുന്നേ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോഡലായിരുന്നു മാരുതിയുടെ പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും ഹിറ്റുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാരുതിയുടെ ബലേന എന്ന സെഡാൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വണ്ടി അതിന് പിന്നീട് അവർ കുറച്ചുകൂടെ പ്രീമിയം ഹാച്ച് ബാക്ക് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാക്കിയിട്ട് ബലേനോ എന്ന പേരിൽ തന്നെ റീലോഞ്ച് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും മറ്റൊരു സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സെയിൽസും അതേപോലെ തന്നെ അതിനോടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും വളരെ മികച്ചായതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മറ്റൊരു വേരിയൻ്റാണ് ഇന്ന് ബലേനോ സ്പോട്ട് എന്ന വേരിയൻറ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മൂവിംഗ് ടു ദ വീഡിയോ നെറ്റ്സയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാവുന്ന നമുക്ക് ആദ്യം പറയാവുന്നത് നെറ്റ്സയുടെ ബലേനോനെ കുറിച്ചാണ് ബലേനോ നാല് വേരിയൻ്റിലാണ് മാരുതി നെറ്റ്സ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന് തുടങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സിഗ്മ ഡെൽറ്റ സേറ്റ അതേപോലെ തന്നെ ആൽഫ ആൽഫ എന്നുള്ളത് ഫുൾ ഓപ്ഷനാണ് സിഗ്മ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ബേസ് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ബലേനയുടെ സ്പോട്ട് എന്ന വേരിയൻ്റാണ് ഈ ഒരു സ്പോട്ട് എന്ന വേരിയൻ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബേസ് ഓപ്ഷനായിട്ടുള്ള ബലേനയുടെ സിഗ്മ എന്ന വേരിയൻ്റിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരട്ട പേര് വിളിച്ച് നിരൂപകരും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് വണ്ടിപ്രാന്തന്മാരും കളിയാക്കിയപ്പോഴും അതിനോട് മാരുതി നെറ്റ്സയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികരണം വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവരുടെ തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ബ്രാൻഡാണ് അത് പ്രതികരിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു രഹസ്യം പോലെ തന്നെയാണ് ടൊയോട്ടോ ഗ്ലാൻസ എന്ന മോഡൽ ബനേന ബലേന എന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ സെയിലും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല റിവ്യൂസുമായിട്ട് ഇന്നും നമുക്ക് ടൊയോട്ടോ ഗ്ലാൻസ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്സയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന നെറ്റ്സയുടെ ഏതൊരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഏഴ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുത്തു നോക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു നെറ്റ്സ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള രണ്ട് എയർ ബാഗ് ഡ്യൂൽ എയർ ബാഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു വണ്ടിക്കും വരുന്ന എ ബി എസ് പ്ലസ് ഇ ബി ഡി എന്നുള്ള സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ ഈ ഒരു ക്രംബിൾ സോൺ ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സുസുഖി മാരുതി സുസുഖി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സുസുഖി ടെക്ട് ബോഡി എന്നാണ് അതായത് ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ടെക്നോളജി അതായത് ഒരു ക്രംബിൾ സോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് നിന്ന് ഒരു പെഡസ്ട്രിയൻ ഒരു നടന്നു പോകുന്ന ആൾ നമ്മൾ വണ്ടി തട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് മിനിമം ഇമ്പാക്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ മിനിമം അയാൾക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാഹനം നമ്മൾ ആഘാതത്തിൽ ആൾക്ക് മിനിമം പരിക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു സൈഡിൽ നിന്നും വേറെ വണ്ടികൾ ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും സൈഡുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാബിനിലേക്ക് ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ട് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ബോഡി ആ ഒരു ആഘാതത്തിന് വലിച്ചെടുത്ത് അതിനുള്ള ഓരോ എയർ ഹോൾസിലൂടെ ആ ഒരു പ്രഷർ പതുക്കെ പതുക്കെ
ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റ് ടെൻഷനേഴ്സ് വരുന്ന ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ഈ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വണ്ടി ഒരു ആഘാതം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ആ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മുന്നോട്ടൊരു ആഘാതത്തിനൊരു പ്രത്യാഘതം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് കുറച്ച് സേഫ്റ്റി വരുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യാഘാതം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് ടെൻഷനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റ് തന്നെയാണ് മാരുതി നെക്സയുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയുന്നതും കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ബലൈൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പുലിക്കുട്ടി ടൊയോട്ടോ പോലെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ടൊയോട്ടോ ഗ്ലാൻസ എന്നുള്ള പേരിൽ നമുക്കിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മാരുതി ബലേനോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുൻവശം നോക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബേസ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മയിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പും അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണയായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെയുള്ള ബോഡിയാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അണ്ടർ സ്കേർട്ട് അത് ഡ്യുവൽ ടോൺ കളറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ബ്ലൂ ഗ്രേ എന്നുള്ള കളറുകളിലാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മാരുതി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന നേരം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു ആക്സറി ഷോപ്പ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന നേരം അതിന് നിയമപരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഫാക്ടറി ലെവലിൽ അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാരുതി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സയുടെ ബേസ് മോഡലായിട്ടുള്ള സിഗ്മയുടെ സൈഡ് ബോഡി നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ ഈ ഒരു കളർ ടൂണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഓവറോൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലുക്കിനും ഏറെ നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടയർ വശത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡ്യുവൽ ടൂണിൽ വരുന്ന കുറച്ചും കൂടെ സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സിഗ്മയിലേക്ക് ഈ ഒരു എല്ലോയ് വീൽസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സിഗ്മയിലേക്ക് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എല്ലോയ് വീൽസ് ലഭ്യമല്ല നോർമലി സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് റിംസ് മാത്രമാണ് ബേസ് മോഡൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടം വരെ മാത്രം ബോഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എലോമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ താഴത്തേക്ക് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് വന്നിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഡ്യുവൽ കളർ ടൂണിൽ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിംഗ് ലുക്കിൽ ഈ ഒരു അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ഇവിടെ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ടൊരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഒരു പാനൽ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പില്ലറിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിങ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബേസ് മോഡലിൽ സംബന്ധിച്ച് വരാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതേസമയം തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രീമിയം ലുക്കിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്പോർട്ട് എന്ന ഒരു പേരിന് നീതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിനെ ഉയർത്തുന്നുമുണ്ട് സിഗ്മയിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കുന്നതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഹൈ എൻഡിൽ വരുന്ന നെറ്റ്സ ബലേനോൽ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന റൂസ് പോയിലർ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് വരുന്നേരം ഈ ഒരു മിററിനോട് ഐ മീൻ ബാക്ക് ഗ്ലാസ്സിനോട് ചേർന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പോട്ടി ലുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിങ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കുറച്ചും കൂടെ താഴത്തേക്ക് വരുന്നേരം ബേസ് മോഡലിൽ നമുക്ക് തീരെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് സെൻസർ അല്ലാതെ ക്യാമറ ഈ ഒരു ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പോട്ട് എന്ന ഒരു വേരിയൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് സിഗ്മയിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ലഭ്യമാകുന്നത് അതിനും താഴെയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മുന്നേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ഗ്രേ ബ്ലൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കളർ ടോൺസിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ നമുക്ക് റെഡ് എന്ന കളറിൻ്റെ കൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേ എന്നത് റെഡിൻ്റെ കൂടെയും ചേരുന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പേര് നെക്സ ബലേനോ സ്പോർട്ട് എന്ന ഒരു പേരിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഓവറോൾ വണ്ടിയുടെ കളർ ടോണും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ആൻഡ് ഇമ്പ്രഷനും കൂടെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സിഗ്മ വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്ന
ഈ ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബേസ് മോഡൽ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് മാരുതി ബലേനേൻ്റെ എൻജിൻ സൈഡിലേ നമുക്ക് കാ നോക്കുന്നവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബലനോ സ്പോട്ടിനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബലേനോ വേരിയേഷൻ വേരിയൻസിനും വരുന്നത് ഒരേ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മാരുതി സുസുക്കി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻജിനാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി സിയിൽ ആറായിരം ആർ പി എമ്മിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ബി എച്ച് പി പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എൻജിൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് നമുക്ക് നൽകുമെന്നാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് റോഡുകളിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിട്ട് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഏറ്റവും ബേസ് മോഡലായിട്ടുള്ള മാരുതി നെച്ച ബലേനോയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബലേനോ സ്പോട്ട് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആകെ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ മാരുതി നെച്ചയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്പോർട്ടി ലുക്കും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശതമാനം നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്പോർട്ടി എന്ന ഒരു ഫീച്ചറിലേക്ക് ആ ഒരു പേരിനോട് നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്താനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിലയോട് നൂറ് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനോട് നീതി പുലർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് മൗണ്ടഡ് കൺട്രോൾസും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് മൗണ്ടഡ് കൺട്രോൾസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സെൻട്രൽ ലോക്കും കൂടെ കമ്പനിക്ക് നൽകാമായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ വിലയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഇപ്പം നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം നീതി പുലർത്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നൂറ് ശതമാനം ഈ ഒരു പേരിനോട് നീതി പുലർത്തി എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് വരുന്ന ഈ ഒരു ബലേനോ സ്പോട്ടിന് നമുക്ക് ബലേനോ സിഗ്മ ആയിട്ട് നോക്കുന്നതിനും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ വിലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വണ്ടി നല്ലൊരു മാറ്റം മാർക്കറ്റിൽ സൃഷ്ടിക്കും എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രശംസനീയമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂൽ എമിഷൻ നോംസ് പാലിക്കുന്ന പുതിയ മാരുതി നെച്ച ബലേനോ സ്പോട്ട് എന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുതന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ള വേരിയൻ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമില്ല പ്രസ്തുത നിലവിൽ നമുക്ക് ആകെ മാനുവൽ എന്ന ഒരു ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് വണ്ടി ലഭിക്കുന്നത് ടീം ടീക്കിന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബലോന സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഷോറൂമിലെ കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടിയുള്ള എ എം നെച്ചയാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂം ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ഷോറൂമിലുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങൾ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ വിശദ വിവരങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നുണ്ടാവും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിരിക്കും ആ ഒരു നമ്പർ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ ക്യാമറ മഞ്ചിതിനോടൊപ്പം അഭി